அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்திங்கன்னா அவர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் எந்த வீடியோவுக்கு அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்சில் கிராஃபிக்கல் சொல்யூஷன் அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஒரு வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ஸில் ரைட் இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் ஆப்டி மல்டி ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் சிங்கிள் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் இதுக்கான வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமெண்ட் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதுக்கான கிளாரிஃபிகேஷன் தான் நான் இந்த வீடியோவில் கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து அவருக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அவர் இந்த விஷயத்தை பார்த்து சொல்லலைன்னா நான் இந்த விஷயத்த உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்க முடியாது நானும் கவனிக்காமல் விட்டுருப்பேன் ரைட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு விஷயம் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நாற்பது செகண்ட் இங்கே ஒரு எரர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு எக்ஸாக்டாக அந்த இடத்துல இல்லை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கேஸ் மல்டி ஆப்டிமல் சொல்யூஷன்னால் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனும் ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டும் பேரலலாக இருந்துச்சுன்னா அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட ஈக்வேஷனும் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டோட ஈக்வேஷனும் பேரலலாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு மல்டி ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஓகே ஸோ இங்கே இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அந்த கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் வந்து சொல்யூஷனில் பங்கு எடுத்துக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டாக இருக்கணும் எந்த கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு பேரலோ இருக்கோ அந்த கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் வந்து சொல்யூஷனில் பங்கெடுத்துக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டாக இருக்கணும் அதாவது நான் ரெடுடன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டாக இருக்கணும் நமக்கு ரெடுடன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்னால் என்னென்னு தெரியும் அந்த கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் வந்து சொல்யூஷனில் பங்கெடுத்துக்காது அப்படி ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டை நம்ம ரெடுடன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அந்த கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் சொல்யூஷனில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது அந்த கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டை தான் வந்து ரெடுடன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனும் ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டும் பேரலலாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த பேரலலாக இருக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் நான் ரெடுடன்ட் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் நமக்கு கண்டிப்பாக மல்டி ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் தான் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ நல்லா தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நான் ரெடுடன் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட பேரலலாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு மல்டி ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் சார் இன்கேஸ் நமக்கு மூணு ஈக்குவேஷன் மூணு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் இருக்குது அந்த மூணு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டில் ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் வந்து ரெடுடன் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் இந்த ரெடுடன் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டும் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனும் பேரலலாக இருக்குது இப்போ நமக்கு மல்டி ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கிடைக்குமா அப்படின்னா மல்டி ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கிடைக்காது இன்கேஸ் மற்ற ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டில் ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட பேரலலாக இருந்துச்சுன்னா மல்டி ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஏன்னா மற்ற ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட்டும் சொல்யூஷனில் பங்கெடுக்கக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த விஷயம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு மேலேயும் ஏதாவது இதில் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே ஃபைன் ரெண்டாவது விஷயம் முப்பத்தி ஏழு நிமிஷம் ரெண்டு செகண்ட் ஸோ இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அது என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் அண்ட் இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு சரியான விளக்கம் கொடுக்காமல் போயிட்டேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா மேக்சிமைசேஷன் கேஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்டைண்ட் வந்து கிரேட் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அதே போல் இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கன்ஸ்டைண்ட்டுக்கு இடையில் கான்ட்ரடிக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு கன்ஸ்டைண்ட்டுக்கு இடையில் கான்ட்ரடிக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் வருதா அப்படின்னு பார்க்கணும் எப்படி இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் வருதா அப்படின்னு பார்க்கலன்னா ரெண்டு கன்ஸ்டைண்ட்டுக்கு இடையில் கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஓகே எப்படி பார்க்கலாம் கன்ஸ்டைன்ஸுக்கு இடையே வந்து கான்ட்ரடிக்ஷன் எப்படி இருக்கா இல்லையா எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ரெண்டு லீனியர் ஈக்குவேஷன் தான் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் ஈக்குவல் டு போட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது எக்ஸ் அல்லது ஒய் இந்த
ஒரு கன்ஸ்டெயிண்ட் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அதை தான் அவர் சொல்லியிருந்தார் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட்னு கொடுத்துருந்தார் அதே போல் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு கொடுத்துருந்தார் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு எக்ஸ் கமா ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த இந்த பர்டிகுலர் கன்ஸ்டன்ஸுக்கு வந்து இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் தான் வருது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார் ஏன் டெஃபினெட்லி அந்த கொஷனுக்கு வந்து இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் தான் வருது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸில் கிடைக்கும் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸில் கிடைக்கும் பட் எக்ஸ் கமா ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸில் கிடைக்கிறதுனால அதாவது டெசிஷன் வேரியபிள் மைனஸில் கிடைக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அங்கே இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் தான் கிடைக்கும் ஈவன் தோ அங்கே ஒரு கன்ஸ்டெயின் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குது நான் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஏதாவது ஒரு கன்ஸ்டெயின் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம இன்ஃபினிட்டி வரலும் கொண்டு போகலாம் எவ்வளோ வேணாலும் அதாவது ரிசோர்ஸஸ் நம்மக்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த விஷயம் நீங்கள் கொஞ்சம் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மிஸ்டேக் தான் நம்ம வீடியோவில் இருந்தது இந்த விஷயத்த தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் இதில் இன்னும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா டோன்ட் இஸ் இட் இட் டு காண்டாக்ட் மீ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவையான அசிஸ்டன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட